Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare. Si bwana karibu tena na hii ni Sporti leo. Shukran sana kwa ambaye umeshakwisha subscribe tena hii na kama ndo mara yako ya kwanza unaungana na sisi basi cha kufanya tu ni wewe kuhakikisha unagusa maneno mekundu yale yaliyoandikwa subscribe zenu mabofu ya kalama chikengele unakumuungana na sisi kirosa. Fi kabisa kubwa kwa siku ya leo ni taarifa ambayo inohusiana na kiungo wa Yanga hapa namzungumzia Bernard Morrison ambapo kamati ya katiba ya dai Morrison ni muongo. Taarifa kamili zinaweza kwamba kamati ya katiba sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la soka nchini Tanzania hapa nazungumzia TFF yani Tanzania Football Federation imesema kwamba hakuna mchezaji aliyeruhusiwa kucheza ligi bila ya kuwa na mkataba hivyo kauli ya Bernard Morrison kuwa alicheza mechi mbili bila mkataba ni taarifa za uongo kamati ya katiba sheria ya hadhi ya wachezaji TFF imesema kwamba hakuna mchezaji aliye rusiwa kucheza ligi kuu bila ya kuwa na mkataba kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Eleonsi Mwanjala ambaye wakati akikutolea ufafanuzi alichokisema mchezaji Bernard Morrison kuwa alitumikia Yanga katika michezo miwili bila ya kuwa na mkataba Mwanjala amesema kauli ya Bernard Morrison ya uongo kwa kuwa utaratibu wa wachezaji wote kucheza ligi kuu unafahamika ni lazima awe na mkataba ili kupata sajili na walali wa kucheza ligi kuu. Kuhusu maswala ya mkataba Morrison Mwanjala amesema kwamba wanasubiri kupokea baadhi ya nyaraka kutoka Yanga ili kufahamu walali wa mkataba wa miaka miwili ambao mchezaji anakana kuwa aja usaini. Hata hivyo kamati hiyo imekiri kupokea mikataba miezi sita na miaka miwili ya mchezaji huyo lakini wanasubiri kikao cha mwisho kuzipitia nyaraka zitakazowasilishwa na klabu ya Yanga katika tuwa nyingine mwenyekiti huyo amesema wanaendelea kushughulikia malalamiko ya Yanga ambao waliafikisha katika kamati yao juu ya moja klabu nchini kutumika kumrubuni mchezaji wao Bernard Morrison kiasi cha kukana mkataba wao vile vile kamati imesema itatoa hukumu ya pamoja zidi ya makamu mwenyekiti wa Yanga Fredi Kimwakalabela ambaye amelalamikiwa kuleta taruki ndani ya klabu ya Kondom Simbazi Simba kwa kutangaza katika vyombo vya habari kuwa wamekamilisha mazungumzo na kiongo wa klabu hiyo hapa namzungumzia Clotus chama kinyume na utaratibu lakini tukiachana na taarifa hii ambayo inohusiana na kiongo huyo wa klabu ya Ndayang Africa tazame taarifa nyingine ambayo inohusiana na timu hiyo ambapo kwa siku ya leo itakuwa inashuka uwanjani kumenyana na klabu Uh, klabu ya Kagera Shuga ambapo mchezo huo unatarajiwa kupigwa leo siku ya tarehe nane ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa ambapo Yanga imeweza kumshusha kiungo wake Mohamed Isa Mo Banka ambaye alikuwa nje ya timu kwa muda mrefu sababu kubwa ilikuwa inaelezwa kuwa Banka hakupewa stake zake ila kwa sasa wameweza kumalizana na mabosi wake pia sababu nyingine ya kiungo huyo kuwaishwa ni kukosekana kwa kiongo wa timu hiyo Aruna Nionzi Mambaya anasumbuliwa na majeraha ya kifundo cha miguu hivyo kuna hati hati ya kuokosa mchezo mwingine wa hatua ya nusu finali zidi ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba mchezo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 12 ya mwezi wa saba mwaka huu wa 2020 kocha ya mkuu wa Yanga Mbelgij Loka Maela amesema kuwa itakuwa ni ngumu kwake kucheza bila ya Nionzi ila wachezaji wake watapambana kupata matokeo kumbuka ku like ku comment pamoja na kushare kwa ndugu jamaa pamoja na marafiki ukiwaambia ndio sehemu pekee ambayo tunawapa kile kilicho bora kwa kuweza kusogezea zile story zote za kimichezo kitaifa kimataifa burudani bila kusahau matukio mbalimbali yanayojiri kila kona ya viwanja kwa sasa hivi ni kuage tu nikwambie bye bye